மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் என்னென்னிய காலை வணக்கங்கள் மாணவ கண்மணிகள் அனைவரும் நலமாக உள்ளீர்களாம் மாணவ கண்மணிகள் தங்களுடைய வழிபாட்டினை கூறிவிட்டீர்களாம் நன்றி நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்த முறையான கல்வி என்புடன் போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்த முறையான கல்வி என்புடன் போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்த முறையான கல்வி என்புடன் போதிப்பேன் அனைவருக்கும் என்னிய காலை வணக்கங்கள் மாணவ கண்மணிகளை நாம் நேற்று பார்த்த பாடப்பகுதியானது நிரல் நிறை அணி தன்மை அணி ஆகிய இரண்டு அணிகளை பற்றி பார்த்தோம் நிரல் நிறை அணி நிரல் வரிசை நிறை நிறுத்துதல் சொல்லையும் பொருளையும் வரிசையாக நிறுத்தி அவ்வரிசைப்படியை இணைத்து பொருள் கொள்வது நிரல் நிறை அணி எனப்படும் அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது பாடலின் பொருள் இல் வாழ்க்கை அன்பும் அறமும் உடையதாக விளங்குமானால் அந்த வாழ்க்கையினுடைய பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும் அணிபொருத்தம் இக்குரலில் அன்பும் அறனும் என்ற சொற்களை வரிசையாக நிறுத்தி பண்பும் பயனும் என்ற சொற்களை முறைபட கூறியுள்ளமையால் இது நிரல் நிறை அணி எனப்படுகின்றது தன்மை அணி எவ்வகைப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும் இயற்கையில் அமைந்த அதன் உண்மையான இயல்பு தன்மையினை கேட்பவர்களின் மனம் மகிழுமாறு உரிய சொற்களை அமைத்து பாடுவது தன்மை அணியாகும் இதனை தன்மை நவிர்ச்சி அணி என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இவ்வணியானது நான்கு வகையாக இருக்கின்றது பொருள் தன்மை அணி குணத்தன்மை அணி சாதி தன்மை அணி தொழிற்தன்மை அணி என்பனவாகும் எடுத்துக்காட்டு மெய்யற்பொடியும் விரித்த கருங்குழலும் கையில் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும் வையை கோன் கண்டளவே தோற்றான் அக்காரிகைதன் சொற்சவியில் உண்டளவே தோற்றான் உயிர் பாடலின் பொருள் தன்னுடைய உடல் முழுக்க தூசியும் விரித்த கருமையான தலைமுடியும் கையில் ஒற்றை சிலம்போடு வந்த தோற்றமும் அவளது கண்ணீரும் கண்ட அளவிலேயே வையை நதி பாயும் கூடல் நகரத்து அரசனான பாண்டியன் தோற்றான் அவளது சொல் தன் செவியில் கேட்டவுடன் உயிரை நீத்தான் அணிபொருத்தம் கண்ணகியின் துயர் நிறைந்த தோற்றத்தினை இயல்பாக உரிய சொற்களின் மூலம் கூறியமையால் இது தன்மை நவிர்ச்சி அணி எனப்படுகின்றது எவ்வகை பொருளும் மெய்வகை விளக்கும் ஜொன்முறை தொடுப்பது தன்மையாகும் என்று தண்டி அலங்காரம் விளக்குகின்றது இவற்றை பற்றித்தான் நாம் நேற்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டறிந்தோம் மாணவ கண்மணிகளுக்கு நன்கு புரிந்திருக்கும் என எண்ணுகின்றேன் இன்று நாம் காண்பது மொழி பயிற்சிகள் திறனறிவோம் என்பதில் பலவுள் தெரிய மொழிபெயர்க்க உவமையை பயன்படுத்தி சொற்றொடர் உருவாக்குக பொருத்தமான நிறுத்தற்குறியிடுக போன்ற பயிற்சிகளை பற்றி இன்றைய பாடப்பகுதியில் நாம் காண இருக்கின்றோம் பாடப்பகுதிக்குள் செல்வோமோ மனர்களை தங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் பக்கமே இருநூற்றி இருபத்தி மூன்றினை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எழுதுவதற்கு எழுதுகோளையும் ஒரு தாளையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் புத்தகத்தில் இடமிருந்தால் புத்தகத்தில் எழுதி கொள்ளலாம் இடமில்லாத சமயத்தில் ஒரு தாளில் எழுதி அதனை புத்தகத்தில் இணைத்துக் கொள்ளலாம் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் நன்றி மாணவ கண்மணிகளை முதலில் நாம் காண்பது திறனறிவும் பலவுள் தெரிய பக்கமின் இருநூற்றி இருபத்தி மூன்றில் ஐந்து வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது 
அதற்குரிய விடைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவற்றுள் சரியான விடை எது என்பதை கண்டறிந்து எழுத வேண்டும் ஒன்று இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் இவ்வடிகளில் கற்காலம் என்பது இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் இந்த அடிகளில் கற்காலம் என்பது எதனை குறிக்கின்றது தலைவிதி பழைய காலம் ஏழ்மை தலையில் கல் சுமப்பது இதில் எதனை பற்றி குறிப்பிடுகின்றது கற்காலம் என்பது தலைவிதியாம் அல்லது பழைய காலத்தையாம் அல்லது ஏழ்மை நிலையையாம் அல்லது தலையில் கல் சுமப்பதை பற்றியதாம் எதனை பற்றி குறிப்பிடுகின்றது தலையில் கல் சுமப்பது அதுதான் சரியான பதில் குறித்து கொள்ளுங்கள் குறித்து கொண்டீர்களா அடுத்த இரண்டாவது சுதந்திர இந்தியாவின் மகத்தான சாதனையும் சவாலுமாக ஜெயகாந்தன் கருதுவது சுதந்திர இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவினுடைய மகத்தான சாதனை அதே போன்று மிகப்பெரிய சவால் இந்த இரண்டுமாக ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கருதுவது எது அரசினுடைய நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தல் பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணிக்காத்தல் அறிவியல் முன்னேற்றம் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இதில் எது சுதந்திர இந்தியாவின் மகத்தான சாதனையும் சவாலுமாக ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கருதுவது பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணிக்காத்தல் என்பது அதுதான் சரியான பதில் குறித்து கொண்டீர்களா நன்றி அடுத்து மூன்றாவது பூக்கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று யார் யாருக்காக வேண்டினார் பூக்கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று பூக்கையை குவித்து மலர் படுக்கையை குவித்து வைத்து பூவே அன்போடு காக்க என்று யார் யாருக்காக வேண்டியது கருணையன் எலிசபெத்துக்காக வேண்டினாராம் அல்லது எலிசபெத் தமக்காக வேண்டினாராம் அல்லது கருணையன் பூக்களுக்காக வேண்டினாரா அல்லது எலிசபெத் பூமிக்காக வேண்டினாரா யார் யாருக்காக வேண்டியது கருணையன் எலிசபெத்துக்காக வேண்டினார் அதுதான் சரியான பதில் குறித்து கொள்ளுங்கள் குறித்து கொண்டீர்களா அடுத்து நான்காவது வாய்மையே மழை நீராகி இத்தொடரில் வெளிப்படுகின்ற அணியானது வாய்மையே மழை நீராகி இத்தொடரில் வெளிப்படுகின்ற அணி உவமை தற்குறிப்பேற்றம் உருவகம் தீவகம் இதில் வாய்மையே மழை நீராகி என்ற தொடரில் வெளிப்படக்கூடிய அணி என்ன வாய்மை என்பதை மழை நீராக இருக்கின்றது உவமை தற்குறிப்பேற்றம் உருவகம் தீபகம் மழை நீராக இருப்பது வாய்மை இப்போ வாய்மையே மழை நீராக என்று வரும் பொழுது உருவகமாக மாற்றமடைந்திருக்கின்றது இப்போ அதில் வரக்கூடிய அணியானது உருவகம் என்பது அதுதான் சரியான பதில் குறித்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது ஐந்தாவது கலையின் கணவனாகவும் சமுதாயத்தின் புதல்வனாகவும் இருந்து எழுதுகிறேன் இக்கூற்றிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது கலையின் கணவனாகவும் சமுதாயத்தின் புதல்வனாகவும் இருந்து எழுதுகிறேன் என்று ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கூறியது இந்த கூற்றிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்ன தம் வாழ்க்கையில் பெற்ற விளைவுகளை கலையாக்கினார் சமூக பார்வையோடு கலைப்பணி புரியவே எழுதினார் அறத்தை கூறுவதற்காக எழுதினார் 
அழகியலுடன் இலக்கியம் படைத்தார் இதில் எதனை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெற்ற விளைவுகளை கலையாக மாற்றினாராம் அல்லது சமூக பார்வையோடு கலைப்பணி புரிவதற்காக எழுதினாராம் அறத்தை கூறுவதற்காக எழுதினாராம் அல்லது அழகியலோடு இலக்கியம் படைத்தாராம் இதில் எது அவர் கூறுவது கலையின் கணவனாகவும் சமுதாயத்தில் புதல்வனாகவும் இருந்து இதனை நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னது எதற்காக தம் வாழ்க்கையில் பெற்ற விளைவுகளை கலையாக்கினார் அதுதான் தம் வாழ்க்கையில் பெற்ற விளைவுகளை கலையாக்கினார் குறித்து கொண்டீர்களாம் நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் காண்பது மொழிபெயர்க்க பக்கமின் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்களாம் இங்கே மொழிபெயர்க்க என்று நான்கு பொன்மொழிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனை மொழிபெயர்த்து எழுத வேண்டும் அதனை தங்களுடைய புத்தகத்தில் இடமிருந்தால் எழுதி கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு தாளில் எழுதி புத்தகத்தில் இணைத்து கொள்ளுங்கள் எழுதுவோமா முதல் பொன்மொழியை பார்ப்போம் எஜுகேஷன் இஸ் வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன் ஹேஸ் ஃபார் காட்டன் வாட் ஒன் ஹேஸ் லேர்ன் இன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இஸ் வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன் ஹேஸ் ஃபார் காட்டன் வாட் ஒன் ஹேஸ் லேர்ன் இன் ஸ்கூல் பள்ளியில் எழுதி கொள்ளுங்கள் அதனுடைய மொழியாக்கம் பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் எது நமது நினைவில் நிற்கிறதோ பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் எது நமது நினைவில் நிற்கிறதோ அதுவே கல்வியாகும் பள்ளியில் கல்வி கற்றபின் எது நமது நினைவில் நிற்கிறதோ அதுவே கல்வியாகும் எழுதி கொண்டீர்களாம் அடுத்தது இரண்டாவது டுமாரோ ஈஸ் ஆஃப்டன் த பிஸியஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக் Tomorrow is often the busiest day of the week. Spanish Mudumali, that is the word for the word. Tomorrow, Nalaye. Nalaye. Nalaye in the Varathin. Nalaye. இந்த வாரத்தின் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாள் நாளையே இந்த வாரத்தின் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாள் எழுதி கொண்டீர்களாம் நன்றி அடுத்து மூன்றாவது இட் இஸ் டியூரிங் அவர் டார்க்கஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் தட் வி மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் டு சி த லைட் 
it is during our darkest moments that we must focus to see the light aristotle nudaiya oru ponmuli adanai moli veerpoma eladhi kollungal நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடினமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடினமான இருளடைந்த பகுதியில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடினமான இருளடைந்த பகுதியில் நாம் நம் மகத்தின் ஒளியை காண வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடினமான இருளடைந்த பகுதியில் நாம் நம் மகத்தின் ஒளியை காண வேண்டும் எழுதி கொண்டீர்களாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடினமான இருளடைந்த பகுதியில் நாம் நம் மகத்தின் ஒளியை காண வேண்டும் அடுத்து நான்காவது சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் ஃபேட்டல் இட் இஸ் த கரேஜ் டு கண்டினியூ தட் கவுண்ட்ஸ் வின்சென்ட் சச்சில் கூறிய பழமொழியானது success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts aluduvoma vetri enbadu irudhi alla vetri enbadu irudhi alla வெற்றி என்பது இறுதி அல்ல தோல்வி என்பதும் இறப்பல்ல தோல்வி என்பதும் இறப்பல்ல தோல்வி என்பதும் இறப்பல்ல அவைகளை தொடர்ந்து முன்னேறும் துணிவே அவைகளை தொடர்ந்து முன்னேறும் துணிவே அவைகளை தொடர்ந்து முன்னேறும் துணிவே நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அவைகளை தொடர்ந்து முன்னேறும் துணிவே நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் வெற்றி என்பது இறுதி அல்ல தோல்வி என்பதும் இறப்பல்ல அவைகளை தொடர்ந்து முன்னேறும் துணிவே நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் எழுதி கொண்டீர்களாம் நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் காண்பது உவமையை பயன்படுத்தி சொற்றொடர் உருவாக்குக உவமையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த உவமையை பயன்படுத்தி சொற்றொடர் உருவாக்க வேண்டும் 
அதனை தங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் எழுதுவதற்கு இடம் பத்தாது ஆகவே ஒரு தாளில் எழுதி புத்தகத்தில் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான்கு தொடர்கள் இருக்கின்றது தாமரை இலை நீர் போல மலைமுகம் காணா பயிர் போல கண்ணினை காக்கும் இமை போல சிலை மேல் இழுத்து போல என்று முதலில் தாமரை இலை நீர் போல எழுதுவோமா பட்டினத்தார் பட்டினத்தார் வாழ்வை பட்டினத்தார் வாழ்வை தாமரை இலை தண்ணீர் போல பட்டினத்தார் வாழ்வை தாமரை இலை நீர் போல ஒட்டாது துறந்தார் பட்டினத்தார் வாழ்வை தாமரை இலை நீர் போல ஒட்டாது துறந்தார் பட்டினத்தார் வாழ்வை தாமரை இலை நீர் போல ஒட்டாது துறந்தார் எழுதி கொண்டீர்களா அடுத்த இரண்டாவது மலைமுகம் காணா பயிர் போல மலைமுகம் காணா பயிர் போல எழுதுவோமா தாயை காணாத தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் மலைமுகம் காணா பயிர் போல தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் மலைமுகம் காணா பயிர் போல வாடியது தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் மலைமுகம் காணா பயிர் போல வாடியது எழுதி கொண்டீர்களா அடுத்து மூன்றாவது கண்ணினை காக்கும் இமை போல கண்ணினை காக்கும் இமை போல உள்ளவர்கள் உள்ளவர்கள் தங்கள் பயிர்களை உள்ளவர்கள் தங்கள் பயிர்களை உள்ளவர்கள் தங்கள் பயிர்களை கண்ணினை காக்கும் இமை போல உள்ளவர்கள் தங்கள் பயிர்களை கண்ணினை காக்கும் இமை போல காத்தனர் உள்ளவர்கள் தங்கள் பயிர்களை கண்ணினை காக்கும் இமை போல காத்தனர் எழுதி கொண்டீர்களா 
அடுத்தது நான்காவது சிலை மேல் எழுத்து போல சிலை மேல் எழுத்து போல பேரறிஞர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் படித்தால் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் படித்தால் நம் மனதில் நம் மனதில் சிலை மேல் எழுத்து போல பதியும் நம் மனதில் சிலை மேல் எழுத்து போல பதியும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் படித்தால் நம் மனதில் சிலை மேல் எழுத்து போல பதியும் எழுதி கொண்டீர்களா தாமரை இலை நீர் போல பட்டினத்தார் வாழ்வை தாமரை இலை நீர் போல ஒட்டாது துறந்தார் மலைமுகம் காண பயிர் போல தாயை காணாத குழந்தையின் முகம் மலைமுகம் காண பயிர் போல வாடியது கண்ணினை காக்கும் இமை போல உழவர்கள் தங்கள் பயிர்களை கண்ணினை காக்கும் இமை போல காத்தனர் சிலை மேல் எழுத்து போல பேரறிஞர் அண்ணாவின் கருத்துகள் படித்தால் நம் மனதில் சிலை மேல் எழுத்து போல பதியும் எழுதி கொண்டீர்களா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் காண்பது பொருத்தமான நிறுத்தற்குறியீடுக என்பது அங்கே ஒரு உரை பற்றியானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த உரை பற்றியில் நிறுத்தற்குறிகள் இடாமல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அதில் பொருத்தமான நிறுத்தற்குறியிட்டு அந்த உரை பற்றி எழுத வேண்டும் இதனை புத்தகத்திலேயே அதிலேயே பொருத்தமான நிறுத்தற்குறிகளை நீங்கள் இட்டுக்கொள்ளலாம் உரை பற்றியை காண்போம் சேரர்களின் பட்டப்பெயர்களில் கொல்லி விற்பன் மலையமான் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை கொல்லிமலையை வென்றவன் கொல்லி விற்பன் எனவும் பிற மலைப்பகுதிகளை வென்றவர்கள் மலையமான் எனவும் பெயர் சூட்டி கொண்டனர் இதற்கு சங்க இலக்கியத்தில் சான்றுகள் உள்ளன இப்போ இந்த உரை பற்றியில் பொருத்தமான நிறுத்தற்குறியிட்டு நாம் எழுத வேண்டும் எழுதுவோமா எழுதி கொள்ளுங்கள் சேரர்களின் பட்டப்பெயர்களில் அந்த இடத்துல கார்புள்ளி சேரர்களின் பட்டப்பெயர்களில் கார்புள்ளி கொண்டீர்களா கொல்லி விற்பன் கொல்லி விற்பனுக்கு ஒற்றையை மேற்கோள் குறியிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து கார்புள்ளி மலையமான் மலையமானுக்கு ஒற்றை மேற்கோள் குறியிட்டுக் கொள்ளுங்கள் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குறித்து கொண்டீர்களா கொல்லிமலையை வென்றவன் அடுத்து கொல்லிமலையை வென்றவன் கொல்லி வெப்பன் எனவும் அதில் கொல்லிமலையை வென்றவன் என்ற இடத்தில் கார்புள்ளி இட்டுக் கொள்ளுங்கள் இட்டுக் கொண்டீர்களா கொல்லி வெப்பன் கொல்லி வெப்பன் என்பது ஒற்றை மேற்கோள் குறி இட்டுக் கொண்டீர்களா எனவும் என்ற இடத்துல கார்புள்ளி பிற மலைப்பகுதிகளை வென்றவர்கள் மலையமான் எனவும் பெயர் சூட்டி கொண்டனர் இதில் மலையமான் என்பது இரட்டை மேற்கோள் குறி மலையமான் என்பதற்கு இரட்டை மேற்கோள் குறியிட்டுக் கொள்ளுங்கள் 
இதற்கு சங்க இலக்கியத்தில் சான்றுகள் உள்ளன முற்றுப்புள்ளி சேரர்களின் பட்டப்பெயர்களில் கார்புள்ளி கொல்லி வெப்பன் ஒற்றை மேற்கோள் குறி மீண்டும் கார்புள்ளி மலையமான் ஒற்றை மேற்கோள் குறி போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை முற்றுப்புள்ளியானது கொல்லிமலையை வென்றவன் கார்புள்ளி கொல்லி வெப்பன் ஒற்றை மேற்கோள் குறி எனவும் கார்புள்ளி பிற மலைப்பகுதிகளை வென்றவர்கள் மலையமான் இரட்டை மேற்கோள் கூறி எனவும் பெயர் சூட்டி கொண்டனர் முற்றுப்புள்ளி இதற்கு சங்க இலக்கியத்தில் சான்றுகள் உள்ளன முற்றுப்புள்ளி எழுதி கொண்டீர்களா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை இதுகாரும் நாம் கண்டறிந்தது மொழிப்பயிற்சிகளை பற்றி பார்த்தோம் திறனறிவோம் என்பதில் பலவழி தெரிய மொழிபெயர்க்க ஓமையை பயன்படுத்தி சொற்றொடர் உருவாக்க பொருத்தமான நிற்தற்குறியிட்டு எழுதுக போன்ற பயிற்சிகளை பற்றி இன்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டறிந்தோம் அவற்றை தெளிவுற தங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் எழுதி கொள்ளுங்கள் எவ்வித பிழையும் இன்றி தெளிவுற எழுதி கொள்ளுங்கள் தேர்வுக்கு மிகவும் உரியதாக இருக்கும் அடுத்து நாம் காண்பது பாடப்புத்தகம் படித்தல் பாடப்புத்தகம் படித்தல் பக்கமே இரநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இரநூற்றி இருபத்தி ஆறு பக்கமே இரநூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் மொழியை ஆள்வோம் என்பதில் ஆரம்பித்து பக்கமே இரநூற்றி இருபத்தி ஆறில் ஒரு கழுத்து போட்டி என்பது வரைக்கும் மாணவ கண்மணிகள் பாடப்புத்தகம் படித்தலாக எடுத்துக்கொண்டு எழுந்து நின்று உறக்கப்படியுங்கள் தங்களுடைய படித்தல் பயிற்சியினை சற்று மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நாம் காண்பது வீட்டு பாடம் வீட்டு பாடம் பக்கமே இரநூற்றி இருபத்தி மூன்று பகமின் இரநூற்றி இருபத்தி மூன்றில் குருவினாக்கள் ஐந்து குருவினாக்கள் இருக்கின்றன அந்த ஐந்து குருவினாக்களும் வீட்டு படம்தான் அதில் முதல் குருவினா தீபக அணியின் வகைகள் யாவை என்பது அதற்குரிய பதிலானது தங்களுடைய கோணார் தமிழ் உரையில் பக்கமின் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் இடம்பெற்றுள்ளது தீபக அணியின் வகைகள் யாவை தீபகணி முதல்நிலை தீபகம் இடைநிலை தீபகம் கடைநிலை தீபகம் என மூன்று வகைப்படும் அடுத்து இரண்டாவது நான் எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுதலும் அதற்குரிய காரணமும் உண்டு இத்தொடரை இரு தொடர்களாக்குக என்பது அதற்குரிய பதிலானது தங்களுடைய கோணார் தமிழ் உரையில் பக்கமின் முன்னோரில் இடம்பெற்றுள்ளது நான் எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுதலும் உண்டு நான் எழுத காரணமான தூண்டலுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு என்பது மூன்றாவது காய்மணியாக முன்னர் காய்ந்தென காய்ந்தேன் ஓமை உணர்த்தும் கருத்து யாது என்பது அதற்குரிய பதிலானது பக்கமின் முன்னூற்றி பதிமூன்றில் இடம்பெற்றுள்ளது வயலின் நெற்பயிர் நன்கு பயிராகி கதிரை வந்து நெல்மணிகள் காணும் முன்னர் மழையின்றி காய்ந்து கருகியது போல என்ற ஓமையை தாயை இழந்த தன் நிலைக்கு ஒப்பிட்டுள்ளார் கருணையன் நெற்பயிர் வளர்ந்து மணிகள் வருமுன் மழை பெய்து கருகியது போல் கருணையின் வளர்ந்து பெரியவனாகி உலகம் பற்றிய செய்திகளை அறியும் முன்னரே அவரை வளர்த்த தாய் இறந்தது எண்ணி துன்பப்படுவதை கூறும்போது இவ்வமையை கையாண்டுள்ளார் நான்காவது அன்பு மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயணம் அது இக்குரலில் பயின்று வந்துள்ள அணியின் இலக்கணம் யாது இக்குறட்பாவில் பயின்று வரும் அணி நிரல் நிறை அணியாகும் ஐந்து வாழ்வில் தலைக்கணம் தலைக்கணமே வாழ்வு என்று நாகூர் உம்மி யாருடைய வாழ்வை குறித்து கூறுகிறார் அதற்குரிய விடை பக்கமே முன்னூற்றி ஏழில் வாழ்வில் தலைக்கணம் உலகில் மனிதர்கள் பணம் பதவி பட்டம் என்ற வகைகளில் ஆணவம் கொண்டு தலைக்கணம் பிடித்து வாழ்கின்றனர் தலைக்கணமே வாழ்வு சித்தாளு போன்ற வாரம் சுமப்போர் தலையில் சுமையை சுமந்து தங்கள் வயிற்று சோருக்கு பாடுபடுகின்றனர் இவர்களின் தலைக்கணமே வாழ்வாகிறது என்பது இந்த ஐந்து வினா விடைகள் தான் வீட்டு பாடம் இதில் முதல் மூன்று வினாக்களை எழுதி கொள்ளுங்கள் ஐந்தையும் படித்து கொள்ளுங்கள் எழுதுவது மூன்று வினாக்கள் மட்டும் படிப்பது முழுமையும் தெளிவுற எழுதுங்கள் தெளிவுற படியுங்கள் தங்களுடைய படித்தல் பயிற்சியும் தங்களுடைய கையெழுத்து பயிற்சியும் சற்று மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பாடவேளையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்